ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಎಂ ಸಿ ಎರಡರ ಸದಸ್ಯ ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಿ ಎಂ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಟಿ ಎಂ ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಇಸ್ವಿದಿಂದನೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಾಗೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷದ ನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಇಸ್ವಿದಿಂದನೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಜಯವಂದರ್ ಜೈನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿದಿಂದನೇ ಅನೇಕ ಪದವಿಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕರ ಕಾರ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಚನೀಲ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿನವರು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ತಾವು ನಗರದ ಈಗ ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಗೆದು ನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿದ್ದೀರಾ ತಮ್ಮ ಕಿರು ಪರಿಚಯವೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಸರ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಾನು ಜೀವಂದರ್ ಜೈನ್ ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಯುವರಾಜ ಹೆಗಡೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಲೀಲಾವತ್ ನಾನು ಕಬಕ್ಕ ಎರಡನೇ ವಾರ್ಡಿಂದ ನಗರಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರ ಇಸವಿಯಿಂದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಿ ಯು ಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ತಂದೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಇರುವಾಗ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸಹೋದರ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಕ್ಕಂದಿರು ನಾನು ಸಣ್ಣವ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ರಮೇಣ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಿಂತೋಯ್ತು ಆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಪುರಸಭೆ ಟಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಎಂ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸಿ ಎಂ ಸಿಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಈಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸುದ್ದಿ ಸರ್ ಇದು ಈಗ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯವೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಮುಂದೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚನಿಲ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ವೆಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಉಮ್ಮಕ್ಕೆ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾನು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಲ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಲ್ನಾಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಕಬಕ್ಕ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಬಲ್ನಾಡು ಶ್ರೀ ದಂಡನಾಯಕ ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತ ಹೆಸರನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಪುತ್ತೂರು ಮಾತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ
ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಪದವಿಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಿಂದ ತಾವು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರೋದಂಥ ಮುಖಾಂತರ ತಮಗೆ ನಾನು ಕೇಳದಂಥ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಾವು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇವೆಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಾರಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ತಾವು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ತಾವು ಅವಾಗಲೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡಿ ತಾವು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿನ ಏನು ಇತಿಮತಿಗಳಿದೆ ಅನುದಾನಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸದ್ಗ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದೇನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಏನು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಅದು ನನ್ನ ನನಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಮ್ಮ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ ತಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿ ಜೆ ಪಿನವರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಇದು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಒಂದು ಸಂಘಟನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿ ರಾಮಭಟ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೆವು ಎರಡು ಬಾರಿ ತದನಂತರ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದಗೌಡರು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಈಗಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಶಕುಂತಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿಲೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಸಾದರು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು ಕಳೆದ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೋಲನ್ನು ಕ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ಬಿ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೆಲ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ ನಗರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅಧಿಕಾರನ ಕಳೆದ ಹಿಂದಿನ ಬಾರಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ವಿಟ್ಲ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಟ್ಲ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಸಂಘಟನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯು ಬ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ತಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರ್ ವಾಜಪೇಯಿಯವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮತದಾರರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಫಲರಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳಾಯಿತು ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿದರು ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಈಗ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅದ ಅದೇ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಆಡಳಿತ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ಒಂದು ಏನೋ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಒಂದು ಆರೋಪ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಏನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಳೆದ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಉದ್ಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ವಂಚಿತರಾದ ಒಂದು ಬಡವರನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿ ಜಾತಿ ಜಾತಿಯನ್ನು ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿ ಅಥವಾ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ನೀತಿ ಇದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಜನರು ಬೆಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡಿದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಆಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ನಾವು ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರ ಏನು ಭರವಸೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ನೇತೃತ್ವದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜನರು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ರಾ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅದೇ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರಾಜ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತ ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಮಹದಾಯಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಕಾವೇರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ
ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಏನು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯದ್ದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಜನ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ ಜನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ತಾವು ಕೂಡ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ತಾವು ಕೂಡ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀರ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಿದೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಯಾರು ಒಟ್ಟು ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಜನರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ತದನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪುನಃ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಒಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಬೂತ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಸಂ ಕೊಡುವ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಕೂಡ ಸತ್ಯಾಂಶ ಇದೆ ನಾನು ಕೂಡ ಪಕ್ಷ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ಕಿ ತಮಗೆ ಒಂದು ಈ ಬಾರಿ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ತಾವು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ತಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಸರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ತಮಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಜನನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿ ತಮಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ತಾವು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಾವು ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನು ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೂತ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕ ನನಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅರಿವು ಇದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಬೋರ್ವೆಲ್ ತೆಗೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿ ಪರಿಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಈಗ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನೂರೈವತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಈಗ ಆರುನೂರು ಏಳ್ನೂರು ಎಂಟುನೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಫೈಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನದಿಗಳು ಕುಮಾರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ನೇತ್ರಾವತಿ ಈ ಉತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನದಿಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಆ ನದಿಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಹಾಕಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳದ್ದಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಶಾಲೆದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಂಗನವಾಡಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ದಾರರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಗಳು ಈಗ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಸಿ ಮತ್ತು ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಸಿ ಸಿ ಇದು ಈಗ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಇದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಂದು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಒಂದು
ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರು ಬರೀ ಇದೇ ಮೂರು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ತಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗಾಗಲೇ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಇರುವಂತದ್ದು ಅವರು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಕೋ ನಿರ್ದೇಶ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಈ ಕ್ಯಾಂಕೋ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಪರವಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಂಕೋ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಪರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಡಿಕೆಯ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿಯಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುವ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕೊಡಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾಂಕೋದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಆಗ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು ಅವರ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡು ಬೆಲೆ ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಈಗ ಹೊರಗಿನ ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಡಿಕೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕ್ಯಾಂಪೋದಿಂದ ಆಗಿದೆ ನಾನೊಂದು ಕ್ಯಾಂಪೋ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ರೈತರ ಇಲ್ಲಿಯ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಾಗ ಅಡಿಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂಬ ಒಂದು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿ ತಪ್ಪಿದ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಸಿ ಎಫ್ ಟಿ ಆರ್ ಐ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಐ ಇವರ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಅದು ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ನಿಂದ ಅದು ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಲ್ಲ ಮೆಡಿ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪೋದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಕ್ಯಾಂಪೋವೇ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಇವತ್ತಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೊಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಈಗ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಬಿಕಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಫಿಲೋಮಿನಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ವಿಟ್ಲದಲ್ಲಿದೆ ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಏನು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ಇದನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೂಲ
ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ತಾವು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ತಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರ ಸುಮಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮಾತಾಡೋಣ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಸಮಯನೂ ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಸಮಯ ಕೂಡ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹಾಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ನಗರ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರವರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಲಿ ಸಿ ಎಮ್ ಸಿ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ಇದೇ ಒಂದು ಒಮ್ಮೆ ತಾವು ಹಾಲಿ ಸಿ ಎಮ್ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಾವು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ ಟಿ ಎಮ್ ಸಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಗರ ಘಟಕದ ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಸಿಟಿಯ ಪೂರ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ನಿಮಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿದು ವಹಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲುವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಿ ಎಮ್ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವಾರ್ಡ್ಗಳಿವೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದದ್ದು ಬಗೆಹರಿಸುವುದು ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎ ಡಿ ಪಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಸುಮಾರು ಆರು ಝೋನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದಾರಿ ದೀಪದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ದಾರಿ ದೀಪದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರ ಬಂದಿ ಬಂದಂಥ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತು ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ನಮ್ಮವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರೋತ್ಥನ ಪ್ರಕಾರ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಐದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತರಿಸುವಂಥ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕೂಡ ಸ್ಮಶಾನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಮಶಾನ ಭದ್ರಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ವಿಶೇ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೋವಂಥದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಡುಬಂದು ನಾನು ಇರುವ ಸಂದರ್ಭ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಶಿರಂ ಕಾರಂತರ ಒಂದು ಏನು ಕಾರಂತರ ಬಲವನ ಇದೆ ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿರ್ಮಲ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತಾವು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ವ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಾಗ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ನಗರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಮ್ಮದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿರದಂಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಗನವಾಡಿಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರದಂಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಈಗ ತಾವು ಸದಸ್ಯರ ಆದ ಮೇಲೇನು ಕೂಡ ಯಾವ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಎರಡರಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ್ ಈ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ್ ಮುಖಾಂತರ ತಾವು ನಗರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಾಗ ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರ ಹತ್ರದಿಂದನೇ ಆಗಿ ವತಿಯಿಂದನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅತ್ತ ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಸಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ವಚ್ಛತ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರು
ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸಂಘ ಗುಂಪುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಹಸಿ ಕಸ ಮತ್ತು ಒಣ ಕಸವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮಾಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಬಿನ್ನುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹಸಿ ಕಸ ಮತ್ತು ಒಣ ಕಸ ಒಣ ಕಸ ಅದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಬಿನ್ನುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮನೆ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂತಹ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಅರವತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪೆಂಡಿಂಗೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಏನು ಶಾಸಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅನುದಾನ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಎಂ ಸಿ ಎಂ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಕಡೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಏನು ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಅನುದಾನ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಗರಸಭೆ ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹದಿನೈದು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದರು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಇದೆ ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಅದೇ ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತ ಇರುವಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗುಂಪಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬರಬಾರ್ದು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೂ ಕೈ ಮುಗಿದು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರ್ದು ಬೇಡ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಪಕ್ಷ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ ಯಾವುದು ಪಕ್ಷ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಜನಗಳ ನಿಮಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ತಾವು ಜಗಳಗಳು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಾಗಿರ್ಬೋದು ನಗರದಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಮಾನತೆಯಿಂದನೇ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರೇ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಮನುಷ್ಯರೇ ಆಗಿ ಬಾಳುತ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈ ಮುಗಿದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆ ಈ ಕೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಈಗ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ನಾವು ರಸ್ತೆ ಆಗಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ದಾರಿ ದೀಪ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆ ಮನೆ ಡೋರ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಏಳು ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಯಾಗಿದೆ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿಯ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿ ಸರ್ವೇ ಆಗಿ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರ್ತಾ
ಏ ನನಗೆ ಇವರು ಓಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ನನ್ನ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ನನ್ನ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಂಥ ಸರಿನ ತಪ್ಪ ಅದು ತಪ್ಪು ಒಮ್ಮೆ ಶಾಸಕರಾದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನ ಇರಬೇಕು ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಒಳಿತನ್ನ ಅವರು ಬಯಸ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅದನ್ನು ಅವರು ಖಂಡಿತ ನೋಡಬಾರ್ದು ಏನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಕೊಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಖಂಡಿತ ಸಮಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಜನರ ಹತ್ರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಜನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ನೀಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ತಾವು ಮುಂದಿನ ಶಾಸಕರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಜನರಿಗೆ ಏನಿದೆ ವಿಶೇಷತೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರು ಖಾಲಿ ಕೈ ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೆಲವರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಶಾಸಕರು ಅವರಿಗೆ ಯಾಕಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಹತ್ರ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಕೈ ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸತ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಿರಲಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದರೂ ಆಗಿರಲಿ ಯಾರಾದರೂ ತೀರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾವು ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀರಾ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾವು ಮುಂದೆ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತೆ ಒಂದು ಡೊನೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಜೋಬಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಹೊಂದಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮಿಂದಾದಷ್ಟು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಜನರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಸಮಯನೂ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಯಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋದಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳದ್ದು ಅವ್ರ ನೋವುಗಳು ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂಥ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿತಾ ಇರೋದಂಥ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ವರೆಗೂ ಸೋತಿರವರಾಗಿರಲಿ ಗೆದ್ದಿರವರಾಗಿರಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋರಾಗಿರಲಿ ಮಾಜಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿರಲಿ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬ
ನಿಜ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಮುಚ್ಚು ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗಿರ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಾಗಿರ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬಂದಿ ಅಥವಾ ತೋರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾ ಇರತಂತ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದಿನ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ ಕೂಡಲೇ ಸದಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆದಾಯ ಆಧಾರ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಬೂತಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳದಂತ ಜನನು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ತಾವು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರ ಸಮಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ವಿವರಗಳು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆ ವೀಕ್ಷಕರ ತಾವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಬ್ಬರು ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಲಾಗ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ